Hola amigos, bienvenidos a su canal Sabios del Frío. Le habla el ingeniero Mijail Liria y en este video les quiero hablar del diagrama de bloque del ciclo de refrigeración de un aire acondicionado. Vamos a empezar por el compresor. El compresor es el encargado de hacer la succión del refrigerante a baja presión, ¿ok? El refrigerante en forma gaseosa y lo saca también en forma gaseosa pero a alta presión, ¿ok? Y el abanico se encarga de hacer pasar el aire a temperatura ambiente para ir bajando la temperatura a ese refrigerante y hacer eh, y al bajar la temperatura hacer la condensación que pase el refrigerante de estado gaseoso a estado líquido y que salga ya a la salida del condensador en estado líquido para entrar en lo que es el tubo capilar y hacer una reducción de la presión ya que tiene que dar todas estas vueltas de refrigerante por un tubo más delgado eso va a ser la reducción de la presión y vamos a tener de este lado refrigerante en forma líquida pero a baja presión y aquí nos encontramos con la válvula de dos vías que es la válvula más delgada o más pequeña que tiene el split y ahí continúa el refrigerante en forma líquida en forma líquida hacia el evaporador ok está entrando en forma líquida muy frío el refrigerante y el, y el la turbina es la encargada de hacer pasar aire ok por ese evaporador a una temperatura más caliente que lo que, lo que tiene el refrigerante haciendo que el refrigerante este, baje su temperatura que estaba muy frío y empieza a bajar su temperatura y eh, si usted tiene un líquido y, le, y lo va calentando lo que va a pasar es que cuando llega cierta cierta cantidad de calor ese líquido se va a convertir en, en forma gaseosa otra vez y eso es lo que hace el evaporador ok evapora el refrigerante y mediante ese proceso va tirando frío hacia la habitación y a la salida del evaporador ya tenemos el refrigerante en forma gaseosa pero a baja presión y llegamos a lo que es la válvula de tres vías donde nosotros podemos medir la presión del refrigerante pero al mismo tiempo podemos cerrar esa válvula para este, dividir lo que es esta la unidad in, in, externa de la unidad interna eso nos sirve para muchas cosas entre ellas para hacer lo que es eh, lo que es recoger el refrigerante ok y vamos a explicar en este diagrama cómo se recoge el refrigerante entendiéndolo de este punto de vista dijimos que el compresor está succionando el refrigerante a baja presión que lo está succionando del evaporador y lo está descargando hacia el condensador ok y qué pasa si nosotros cerramos la válvula de dos vías cuando la cerremos completamente vamos a evitar que salga el refrigerante de la unidad outdoor o externa ok una vez que cerremos aquí ya el refrigerante que está bombeando el compresor no sale de la unidad externa pero si sigue succionando porque la válvula de tres vías está abierta okay, y vamos a estar pendientes de, de la presión del refrigerante cuando empiece a bajar ya cuando esté llegando cercano a cero pero que no llegue a cero vamos a empezar a cerrarla rápido porque ya todo el refrigerante ya lo succionó el compresor y como no puede salir ya se está quedando en la unidad externa terminamos de cerrar ok terminamos de cerrar la válvula y mandamos a apagar el aire acondicionado en ese momento todo el refrigerante se va a encontrar en esta unidad externa y así recogemos el gas entonces si tiene alguna duda, hágamela saber en los comentarios y yo con todo gusto le respondo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi próximo video.